Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Вознаменование 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Парад победы! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы смирно для встречи слева на краху. Священная война. На Красную площадь вносятся два символа России. Легендарное знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Знаменная группа военнослужащих батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка проходит вдоль строя парадных расчетов и трибун с ветеранами и почетными гостями. Сегодня знамя победы и государственный флаг Несут лучшие войны 154-го комендантского преображенского полка сержант Антон Михайлов и рядовой Дмитрий Садченко. Глубоко символично, что от стен Кремля в суровом 41-м году прямо с парада с развернутыми боевыми знаменами Уходили войска, громит фашистские полчища под Москвой. В 1942 году знамена полков и дивизий олицетворяли стойкость солдат, вставших на защиту Ленинграда и Сталинграда, Новороссийской и Воронежа, Северного Кавказа и Заполярья. В 1943 и в 1944 годах боевые знамена поднимали в атаку войска на Курской дуге в боях за освобождение Крыма и Севастополя, Белоруссии и Украины при прорыве блокады Ленинграда, освобождении Молдавии и Республик Прибалтики. Под боевыми 
знаменами прославленных гвардейских частей, Красная Армия принесла свободу и избавление от коричневой чумы народам Европы, чтобы весной 1945 года водрузить победный флаг 150-й Идрицкой дивизии над поверженным Рейхстагом. Вот уже 70 лет этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в парадном строю на главной площади нашей страны. Парад сильно для встречи слева на краху. Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска московского гарнизона для парада в ознаменовании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Солюков. Товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! За прошедший год повысилась интенсивность подготовки сухопутных войск. В ходе учений и внезапных проверок боеготовности верховным главнокомандующим подразделения и воинские части сухопутных войск доказали свою готовность встать на защиту территориальной целостности страны в любой точке Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! 
Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Министр обороны поздравил парадные расчеты военно-воздушных сил. Авиация является непременным участником всех учений, включая переброску техники и личного состава, боевое дежурство истребительной и дальней авиации, обеспечение мероприятий в арктической зоне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадный строй военнослужащих воздушно-десантных и железнодорожных войск, подразделений Западного военного округа, внутренних войск МВД России, МЧС и ФСБ России. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, желаю, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Сегодня в военном параде принимает участие более 16 тысяч военнослужащих. Он будет состоять из трех частей. Прохождение пеших парадных расчетов, боевой техники и пролета авиации. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи обороны! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы! Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, войск воздушно-космической обороны, военнослужащих парадных расчетов иностранных государств и самых юных участников парада, своровцев, нахиловцев, воспитанников кадетских корпусов. Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду вознаменования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, 
Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу. Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового превосходства и исключительности привели к самой кровопролитной войне. В нее было вовлечено почти 80% населения Земли. Порабощены, оккупированы многие государства Европы. Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты отборные группировки нацистов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники, решающие битвы Второй мировой. И закономерно, что именно Красная Армия в результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией. За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Определили исход Второй мировой войны. Освободили от нацистов народы Европы. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны знать, что здесь, в России, мы высоко чтим их стойкость, мужество, и верность фронтовому братству. Дорогие друзья, Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны. Но мы помним и о наших союзниках по антигитлеровской коалиции, благодарны народам Великобритании и Франции, Соединенных Штатов Америки за их вклад в победу, благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно боролись в партизанских отрядах и под поле, в том числе и в самой Германии. Помним историческую встречу союзников на Эльбе, то доверие и единство, которые стали нашим общим наследием, примером объединения народов ради мира и стабильности. Именно эти ценности легли в основу послевоенного мирового устройства. Была создана Организация Объединенных Наций. Сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою эффективность в разрешении споров и конфликтов. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех государств. Системы, адекватной современным угрозам, построенной на региональной и глобальной внеблоковой основе. Только тогда мы обеспечим мир и спокойствие на планете. Дорогие друзья, мы приветствуем сегодня всех наших зарубежных гостей и выражаем особую признательность представителям стран, которые сражались с нацизмом и японским милитаризмом. Вместе с российскими военными по Красной площади пройдут парадные расчеты еще 10 государств. Это представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, 
Казахстана, Таджикистана. Их деды и прадеды были плечом к плечу и на фронте, и в тылу. Это посланцы Китая, который, как и Советский Союз, потерял в этой войне многие-многие миллионы людей и через который проходил главный фронт борьбы с милитаризмом в Азии. Отважно бились нацистами и войны Индии. Твердое, непримиримое сопротивление фашистам оказались сербы. На протяжении всей войны нашу страну активно поддерживала Монголия. И сейчас в едином парадном строю уже внуки и правнуки военного поколения. День Победы – наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, Каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, Дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляется минута молчания. Дорогие наши ветераны, вы главные герои Великого Дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений, дал им возможность созидать и смело идти вперед. Сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту, трудятся ради настоящего и будущего своей страны преданно служат Отечеству, с честью отвечают на сложные современные вызовы, гарантируют успешное развитие, могущество и процветание нашей Родины, нашей России. Слава народу победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!
торжественному маршу! А батальонно на одного линейного дистанции первый батальон прямо, остальные направо, Во! на плечо. Равнение направо. Шагам. Марш. Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. По традиции все военные парады на Красной площади открывают барабанщики Московского военного музыкального училища. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командир парадного расчета, начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Многие заслуженные и народные артисты, деятели искусств, были воспитанниками этого старейшего военно-музыкального учреждения. и знамени вооруженных сил России. Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. Военнослужащие знаменные роты проносят 45 боевых знамен прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. В его строю – лучшие военнослужащие отдельного комендантского преображенского полка. Торжественным маршем проходят военнослужащие, одетые в форму времен Великой Отечественной войны. На марше пехотинцы со знаменитыми винтовками Мосина. Всю тяжесть первых боев они вынесли на своих плечах. Проходят летчики военных лет. Именно они в воздушных боях сломали хребет хваленым фашистским асом. На Красной площади моряки, вызывавшие у врага своим мужеством и отвагой, панику и страх перед людьми в тельняшках и без козырков. На марше саперы Великой Отечественной. Их ратный труд спас жизни тысяч солдат, многочисленные города и поселки страны и освобожденных европейских государств. На площади фронтовые разведчики. Успех боевой операции зависел от их умелых действий в тылу врага. Проходит рота ополченцев. Тысячи граждан добровольно встали в их ряды на защиту Отечества и родного дома. На Красной площади кубанские казаки 
во главе парадного расчета атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. В июне 45-го в своей особой форме казаки шли в составе парадных расчетов воинов-победителей. На Красной площади кавалерийский почетный эскорт президентского полка, служба коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Федерации в форме кавалеристов времен войны.
Красной площади воспитанники образованного в 1943 году Тверского Суворовского военного училища. Во главе парадного расчета начальник училища Владимир Чеховский. Впервые в параде победы участвуют воспитанницы кадетской школы-интерната Московского пансиона государственных воспитанниц. Красной площади парадный расчет на Химовского военно-морского училища. Многие флотские офицеры постигали морскую науку в стенах этого училища. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Алексей Суров. В парадном строю Воспитанники Кронштадтского морского кадетского корпуса, одного из лучших учебных заведений военно-морского флота. Командует парадным расчетом начальник корпуса, капитан первого ранга Николай Давбешко. Продолжают парадное шествие воспитанники Оксайского Данила Ефремова Казачьего кадетского корпуса. В основе воспитания многовековые казачьи традиции и любовь к отечеству. Парадным расчетом командует начальник корпуса полковник Василий Донцов. На Красной площади сводный полк сухопутных войск вооруженных сил России. Открывает прохождение Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Олег Макаревич. Большинство прославленных маршалов и генералов Великой Отечественной обучались военному искусству в стенах Академии. Парадные расчеты военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-полковник Валерий Марченков. Сегодня военный университет является крупнейшим научным центром подготовки кадров военно-гуманитарной направленности. маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. В этом году академия отметила 115-ю годовщину со дня своего образования. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Сил России идут офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, расположенные в городе Воронеже. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Геннадий Зибров. Объединив пять учебных заведений, военно-воздушная академия стала главным центром подготовки летного состава штурмана специалистов наземного обеспечения полета. Сегодня в Академии создана самая современная учебно-материальная база, которая позволяет готовить специалистов по всем новейшим и перспективным образцам авиационной техники. На базе Академии первой в истории вооруженных сил создана научная рота, в которой проходят службу молодые представители авиационной науки. Академия по праву гордится своими выпускниками, оставившими заметный след в освоении воздушного пространства и космоса. 
более тысячи выпускников Академии имеют высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня в парадном строю Военно-Воздушной Академии идут представители офицерских династий, берущих свое начало от первых российских покорителей неба и освоения авиационной техники. Красной площади сводный полк военно-морского флота России. В парадном строю курсанты Балтийского военно-морского института и Тихоокеанского высшего военно-морского училища возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Вячеслав Родион. Этими учебными заведениями Подготовлены десятки тысяч офицеров, проходящих службу на кораблях всех флотов нашей страны. На Красной площади моряки Севастопольцы. Легендарный город и Черноморский флот представляют офицеры и курсанты первого российского набора Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет заместитель начальника училища капитан первого ранга Александр Гринки. Традиции прославлены Черноморской школы подготовки кадров отечественного военно-морского флота продолжены. Отдельной гвардейской Белостокской бригады Балтийского флота во главе с командиром бригады гвардии полковником Василием Кравцовым. Свою историю бригада берет от полка, сформированного в 1942 году в Сибири. назначения представляют офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого, одного из старейших учебных заведений страны. Возглавляет парадный расчет начальник Серпуховского филиала академии генерал-майор Алексей Конна. Сегодня академия готовит офицерские кадры для эксплуатации мобильных и стационарных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». ракетно-космического профиля. Подтверждением этому являются успешные запуски новейших ракет легкого и тяжелого класса семейства «Ангара», проведенные специалистами войск воздушно-космической обороны с космодрома «Плесецк». Славского 
высшего военного училища противовоздушной обороны. Возглавляет парадный расчет начальник училища генерал-майор Андрей Ильиных. В годы войны войска ПВО сбили более 8 тысяч самолетов противника. Подразделения противовоздушной обороны, укомплектованные выпускниками училища, надежно прикрывают воздушное пространство страны. На Красной площади сводный полк воздушно-десантных войск. Право возглавить парадный расчет – Предоставлено курсантам Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелла под руководством начальника училища генерал-майора Анатолия Концевого. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров училище награждено орденом Суворова и двумя орденами боевого красного знамени. Около 40 лет подряд 331-й гвардейский парашютно-десантный полк завоевывает право представлять воздушно-десантные войска на парадах Победы. Во главе парадного расчета гвардии полковник Александр Немоляй. В полку свято чтут память о боевых подвигах ветеранов войны и берут с них пример. Брусчатки чеканя шаг идут десантники 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Евгений Танких. Военнослужащие полка, экипированы в современный боевой комплект «Трак», представляющий собой индивидуальный модульный комплекс современных средств защиты, связи, навигации и оружия. Проходит полк железнодорожных войск. В состав сводного полка вошли военнослужащие 34-й и 38-й отдельных железнодорожных бригад. Парадные расчеты возглавляют подполковник Владислав Разживин и полковник Владимир Белайц. В годы войны войны железнодорожники под огнем и бомбами врага обеспечивали бесперебойную доставку техники и материальных средств для нужд фронта. Сегодня современная техника позволяет военным железнодорожникам действовать автономно и в короткие сроки выполнять задачи любой сложности по строительству и ремонту железнодорожных путей, мостов и других объектов. На Красной площади сводный батальон войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет парадный строй начальник военной академии имени маршала Тимошенко полковник Игорь Кирилл. В годы войны 28 военнослужащих химических войск стали героями Советского Союза. Проходит парадный строй первой мобильной Мозовской бригады. Весной 1986 года ее военнослужащие сделали все возможное, чтобы последствия Чернобыльской катастрофы были минимальными. Торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского внутренних войск МВД России. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Сергей Захаров. За мужество и успешное выполнение боевых задач дивизия награждена четырьмя боевыми орденами. На главной площади страны 
Парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-майор Павел Барыш. Сотни тысяч спасенных людей по всему миру с благодарностью вспоминают высочайшую квалификацию и профессионализм российских спасателей. На Красной площади парадный расчет Московского пограничного института ФСБ России возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Более 80 лет выпускники учебного заведения несут службу по охране рубежей Отечества. Пограничники, как и в 1941 году, готовы первыми встать на защиту любых участков государственной границы. По традиции право представлять войска Западного военного округа на главной площади страны принадлежит гвардейцам Таманцам. Парадный расчет второй гвардейской мотострелковой Таманской дивизии возглавляет гвардии генерал-майор Александр Санчик. В годы войны 34 воина Таманца удостоены звания Героя Советского Союза. Пять стали кавалерами Ордена Славы всех степеней, более 19 тысяч награждены орденами и медалями. Сегодня наследники прославленных героев достойно несут службу и овладевают новыми образцами вооружения и техники. На Красной площади сводный парадный расчет Военно-технического университета и Вольского высшего военного института материального обеспечения. Его возглавляет начальник университета, полковник Сергей Рихель. Из стен этих учебных заведений выходят специалисты, чьи знания и опыт широко используются в войсках при возведении уникальных объектов, эксплуатации автомобильной техники и организации тылового обеспечения. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Это название прочно закрепилось за курсантами и выпускниками Московского высшего военного командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Новкин. Осенью 1941 года отдельный курсантский полк Встал стеной на пути врага и не дал ему прорваться к Москве. Мужество, героизм и самоотверженность – вот лучшие черты воспитанников училища. Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр московского гарнизона. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе 194 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружений. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим прославленной 4-й гвардейской кантемировской танковой дивизии имени Андропов. На Красной площади легенда Великой Отечественной войны Танк Т-34. Во всем мире он признан лучшим средним танком того периода. Колонну Т-34 сменяет парадный расчет самоходных артиллерийских установок СУ-100. 
командует парадным расчетом гвардии старший лейтенант Александр Завод. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Корнет Д». Возглавляет колонну майор Александр Юрин. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун» под командой майора Ярослава Крета. Многослойная броня способна обеспечить высокую защищенность экипажа, перевозимого груза, узлов и агрегатов автомобилей. Машины способны двигаться по любому бездорожью, преодолевать водные преграды глубиной до двух метров. Многофункциональные модули позволяют использовать автомобили по различному предназначению. По Красной площади проходит колонна современных бронетранспортеров БТР-82А, 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Второй год военнослужащие бригады представляют на Красной площади флаги Республики Крым, города-героя Севастополя и Черноморского флота. Парадную колонну возглавляет командир батальона подполковник Олег Тычинский. По брусчатке Красной площади проходит колонна боевых машин десанта нового поколения БМД-4М 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Парадный расчет возглавляет гвардии полковник Геннадий Орежин. Возросшая огневая мощь и мобильность позволяет десантникам оставаться верными крылатому девизу «Никто кроме нас!». На Красной площади модернизированный десантный многоцелевой бронетранспортер «Ракушка». На его платформе создается более десятка разнообразных машин для воздушно-десантных войск. От командно-штабных до транспортно-тылового обеспечения. На брусчатке Красной площади новейший бронетранспортер, созданный на базе платформы «Курганец». Во главе расчета гвардии капитан Павел Чернов. В основе проекта – повышенная защищенность личного состава. На платформе «Курганец» российскими специалистами создана боевая машина пехоты нового поколения. Командует парадным расчетом гвардии капитан Юрий Шорин. Возможности, заложенные в вооружение данной машины, не имеют аналогов в мире. Мимо трибун проходит еще одна новинка. Тяжелая боевая машина пехоты, созданная по проекту «Армата», ведет колонну гвардии капитан Вячеслав Прошко. площади танки Т-90А, 27-й отдельной мотострелковой бригады. Новейший комплекс вооружения танка позволяет экипажу уничтожать наземные и воздушные цели на максимальной дальности днем и ночью. Во главе танковой колонны командир батальона майор Сергей Сединин. На смену Т-90 на Красную площадь вступает будущее поколение российских танков. Танк «Армата» командует парадным расчетом гвардии майор Роман Прочанки. 
В ближайшее время эта машина станет основным боевым танком вооруженных сил страны. В данном строю колонна 152-миллиметровых самоходных гаубиц МСТА-С, которую ведет гвардии майор Владимир Матвеев. Артиллерийская система МСТА-С позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. артиллерии продолжает колонна новейших самоходных гаубиц коалиции расчетом командир дивизиона майор Михаил Комогоров скорострельности новый принцип ведения огня в несколько раз увеличили возможности артиллерийской системы коалиция по сравнению с ее предшественницей Проходит отдельный ракетный дивизион, одним из первых, освоивший высокоточный ракетный комплекс «Искандер-М». Во главе парадного расчета заместитель командира ракетной бригады, гвардии подполковник Владимир Филин. Практические стрельбы показали широчайшие возможности по применению комплекса для нанесения дальних и высокоточных ударов. техники войсковой противовоздушной обороны. Проходит зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Зенитно-ракетные комплексы предназначены для отражения массированных ударов средств воздушного нападения противника, прикрытия техники и личного состава на боевых позициях. Парадные расчеты возглавляет гвардии подполковник Олег Козлов. Доказал, что свое основное предназначение – прикрытие гражданских и военных объектов – выполняет полностью. В 
все воздушные, скоростные и разновысотные цели были уничтожены с первого выстрела. площади колонна зенитных ракетных систем С-400 Триу. Во главе колонны командир полка гвардии полковник Александр Китрин. Возможности комплекса С-400 не способны повторить ни одна система ПВО зарубежных стран. Комплекс Триум способен со стопроцентной гарантией поразить весь спектр средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 километров. Красной площади представлены пусковые установки новейшего ракетного комплекса Ярс. Командует парадным расчетом заместитель командира полка подполковник Роман Бакшин. Данный ракетный комплекс обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами Ярс, составят основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеран» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Начинается авиационная часть парада. В воздухе флагман российских ВВС модернизированный дальний стратегический бомбардировщик Ту-160М. За штурвалом самолета главнокомандующий военно-воздушными силами герой России генерал-полковник Виктор Бондарев. Продолжает воздушный парад группа в составе транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8 АМТШ. Над Красной площадью звено транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ-5 армейской авиации. В небе пятерка легких вертолетов Ансат-У, предназначенных для обучения курсантов вертолетных училищ. Впервые над Красной площадью звено ударно-транспортных вертолетов Ми-35М. В небе ударные вертолеты К-52 «Аллигатор». В своем классе эти вертолеты являются лучшими в них. Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Самый крупный самолет Ан-124-100 «Руслан», носящий имя Владимир Гладилин. В небе Москвы группа из трех тяжелых дальних военно-транспортных самолетов Ил-76. В 
небе группа из трех турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолет является грозной силой ядерного сдерживания. В строю пролетают три дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3. Пролетает группа самолетов, имитирующая дозаправку в воздухе стратегического бомбардировщика Ту-95. Столицы пара сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 Белый Лебедь. Над Красной площадью летчики военно-воздушных сил продемонстрируют до заправку в воздухе различных типов самолетов. В воздухе заправляется бомбардировщик Ту-160. Производится заправка пары бомбардировщиков Су-34. Ил-78, пара бомбардировщиков Су-24. Заправляются истребители-перехватчики МиГ-31. Целевых сверхманевренных истребителей Су-30СМ и Су-35. Эти самолеты – основа истребительной авиации России. Пролетает пятерка модернизированных фронтовых истребителей МиГ-29СМТ. Строй из восьми истребителей-бомбардировщиков Су-34. Следующий строй представлен восьмеркой фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Группа из восьми тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Летают самолеты-штурмовики Су-25СМ. В боевом порядке тактическое авиационное крыло, бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и МиГ-29. В 
«Русский бриллиант» – знаменитые на весь мир пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» в составе пяти самолетов Су-27 и четырех МиГ-29. Летчики военно-воздушных сил России поздравляют всех ветеранов с 70-й годовщиной Великой Победы. В их честь 15 самолетов МиГ-29 и Су-25 изображают в небе цифру 70. В небе столицы в боевом порядке пирамида пролетает шестерка учебно-боевых истребителей Як-130 пилотажной группы «Крылья Тавриды». Замыкают парадный строй военно-воздушных сил России шесть самолетов-штурмовиков Су-25СМ. Они расцвечивают небо над Москвой российским триколором. Парад завершается. Военные музыканты исполняют песню Мовсисяна на стихи Рождественского «Мы армия народа». Годовщина Великой Победы. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Итак, только что в Москве на Красной площади завершился торжественный парад в честь юбилея Победы, в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны. Самый масштабный за всю историю современной России. 
Сейчас мы видим, как верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин поздравляет начальников родов войск. Присутствие ветеранов, первых лиц государства, иностранных гостей по брусчатке промаршировали пешие колонны, проехала техника, а в небе над ними пролетела авиация. Размах грандиозный. Владимир Путин, обращаясь ко всем участникам и гостям парада и миллионам телезрителей, вначале заявил, что события тех лет стали ужасным уроком для всего мирового сообщества. И особо отметил, Россия благодарна всем народам, которые боролись против фашизма. Сейчас Владимир Путин поздравляет командиров парадных расчетов, которые прошли сегодня на глазах у миллионов телезрителей по Красной площади. Среди них есть и те, кто представляют иностранные вооруженные силы. В этом году впервые во время парада президент объявил минуту молчания. Вообще происходящее на Красной площади вместе со зрителями Первого канала в России смогли увидеть в прямом эфире миллионы жителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Трансляция парада шла не только на международных версиях Первого канала для государства СНГ и Балтии, Европы, Азии, Америки. Одновременно прямые репортажи из сердца Москвы вели телеканалы в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Молдавии. К огромной аудитории в этом году присоединились зрители одного из крупнейших болгарских телеканалов, а также государственного телевидения Кубы. Причем и в Болгарии, и на Кубе трансляция сопровождалась синхронным переводом на национальные языки этих стран. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени с Красной площади, где только что завершился парад в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, в честь юбилея Великой Победы. Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поздравляют с принимавших участие в параде военнослужащих с Днем Победы. Они обмениваются поздравлениями, по всей видимости обмениваются впечатлениями по поводу увиденного. Не знаю, как на трибунах на Красной площади, но по кадрам телевизионной трансляции масштаб был очевиден, оторваться было невозможно. Фантастические кадры. Повезло сегодня из погоды. Все прошло предельно четко, слаженно. Этому предшествовали напряженные репетиции. Их было много. Сначала за пределами Москвы. Затем прошло и несколько важных тренировок уже в центре столицы. Все действия были отлажены до секунд. Это кадры прямой трансляции из центра Москвы, от самых стен Кремля. Когда звучала завершающая песня, завершающая композиция, было видно, что на глазах зрителей на трибунах, и наверняка у многих зрителей у телеэкранов, выступили слезы. Это День Победы. День Победы, пожалуй, главная песня сегодняшнего дня. Мы, конечно, ее услышим сегодня еще неоднократно, в том числе и на праздничном концерте, который пройдет здесь же, на Красной площади, вечером. Ну, кстати, в течение дня многие зарубежные вещатели вместе с Первым каналом будут показывать в прямом эфире и столичное шествие бессмертного полка. Оно начнется примерно в 3 часа дня по Москве и вечерний концерт на Красной площади. Сейчас мы видим, как Владимир Путин приветствует командиров парадных расчетов российских войск, принимавших участие в сегодняшнем грандиозном параде на Красной площади. Владимир Путин общается с каждым из них. Чуть позже сегодня... Президент России отправится к вечному огню, к мемориалу неизвестному солдату, чтобы отдать дань памяти всем погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мы покажем эти кадры в прямом эфире. Трансляция из центра Москвы на Первом канале продолжается. Аплодисменты ветеранов, всех тех, кто сейчас на трибунах,
заметно, что на Красной площади сегодня удивительная атмосфера. Сейчас, видимо, верховный главнокомандующий и министр обороны обмениваются впечатлениями относительно парада. Больше часа продолжался парад на Красной площади в честь 70-летия Победы. Владимир Путин направляется в Александровский сад, который, я напомню, также находится у стен Кремля, чуть-чуть с другой стороны. Ветераны, главные гости, главные участники сегодняшнего торжества тоже делятся впи своими впечатлениями друг с другом. Совсем скоро у нас в эфире, надеюсь, будет возможность пообщаться с кем-то из них и узнать у них, как им этот грандиозный парад. Погода в Москве стоит чудесная. Синоптики обещают, что вот такая ясная, хорошая погода продержится долго. Сегодня до вечера в новом прогнозе э, все ясно и вроде бы без осадков. Мы видим, как Владимир Путин проходит по Красной площади и поздравляет всех, кто собрался у стен Кремля. У нас есть возможность проследить маршрут российского президента от Красной площади к Александровскому саду. Президент сейчас приближается к историческому музею. Обратите внимание, что никто из зрителей сейчас не покидает трибуны на Красной площади. Там все гости остаются. Девятое мая две тысячи пятнадцатого года. Прямой эфир из самого центра Москвы. Праздник! Мы слышим, как приветствуют российского президента и как он поздравляет всех собравшихся. Кадры сегодняшней трансляции, конечно, передают атмосферу грандиозного праздника. Праздника, пожалуй, главного в нашей стране. Главного не только в смысле его государственности, главного для каждой семьи, кого затронула Великая Отечественная война. За спиной, Москов... За спиной президента сейчас остается Никольская башня Московского Кремля. Он все ближе к Александровскому саду. Президент сейчас идет как раз по тем самым местам, где всего несколько минут назад ехала техника, ехали участники парада, направлявшиеся на Красную площадь. Желтая разметка, вот эта, которая сейчас на ваших экранах, это временная разметка, нанесенная перед 9 мая. Она не только на Красной площади, она заметна была и на Тверской улице, для того, чтобы водителям боевых машин было проще ориентироваться, чтобы они держали строй. Вот как раз видно место, где все поворачивают по пути с Красной площади к Александровскому саду. Александровский сад вот по левую руку от российского президента или по правую руку от наших зрителей. Сейчас, если смотреть на экран, остаются считанные метры до Александровского сада. 
верховного главнокомандующего США доклад. И вот они, ворота, ворота как раз ведущие в Александровский сад. За воротами по левую руку находится вечный огонь. Священное место для всех жителей нашей страны. Мы видим, что здесь уже находятся главы иностранных делегаций, приехавшие на торжественное мероприятие, посвященное юбилею Победы в Москву. И мы видим начало церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата.
Ну вот завершение церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата был исполнен гимн России. Главы 30 государств, приехавших в Москву, принимали участие в церемонии. Красные гвоздики, цветы, символ победы, возложены у вечного огня в Москве. Владимир Путин с гостями, с главами государств, с главами иностранных делегаций проходит вдоль Кремлевской стены. Здесь сегодня в Александровском саду у Вечного огня, конечно, будет очень много людей. Президенты проходят мимо стел с названиями городов-героев. саду вместе со стеллами, с именами, с названиями городов-героев 
Недавно появилась стела с названиями городов воинской славы. Я напомню, что это прямая трансляция из центра Москвы. Кадры, которые мы в режиме реального времени получаем от стен Кремля. Сегодня здесь, в центре Москвы, ожидается еще одно масштабное мероприятие «Шествие бессмертного полка». Прямая трансляция на Первом канале. Начало около трех часов дня по московскому времени. 